நான் சொன்னேன் நான் பிளட் டெஸ்ட்டு அந்த ரிசல்ட் வந்திருக்குது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஓகே நான் காணிக்கிறேன் என்ன ரிசல்ட்டுன்னு இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் வாசிக்க முடியுதா என்னன்னு தெரியல இதுதான் என்னுடைய ரிசல்ட் லண்டன் தமிழச்சியின் அன்பு வணக்கம் ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்ல சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புறேன் நானும் நல்ல சூப்பராக இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நாள் எப்படின்னா இன்னைக்கு என்னுடைய ஒர்க்கிங் டே எல்லா நாளுமே ஒர்க்கிங் டே தான் என்னக்கா சும்மா ஒர்க்கிங் டே அப்படின்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்ல சொல்றீங்களேன்னு கேட்குறீங்களா என்ன செய்யறதுக்கு ஸோ இந்த நாளில் வந்து நம்ம வந்து சில பல விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அந்த ஷேர் பண்ணதுக்கு முன்னால நமக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் பண்ணி என்ன வேலைக்கு போகணும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் சொல்ல வந்த காரியத்தையும் அதிலே சொல்லிடுறேன் ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு பண்ண போற பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னா அண்ணாச்சு இங்க வாங்க கேமரா ஒவ்வொரு <laughs> மூணு ஸ்பூன் போல பால் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த டபுள் க்ரீமு இல்லைன்னா சிங்கிள் க்ரீம் கையில் என்ன க்ரீம் இருக்குதோ அதை வந்து விட்டுக்குவேன் ஓகே ரெண்டு ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ க்ரீம் விட்டு ஆ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க ஸோ அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் நிறைய போட வேண்டிய தேவையில்லை பிகாஸ் நீங்கள் வேணால் அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெணிலா எசன்ஸ் விடணும் ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் வந்து ஓவர் பவர் ஆகிரும் சில வெண்ணிலா எசன்ஸ் விடாமலும் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன ரெண்டு துளி போல் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஓகே இதில் கொஞ்சோல நீங்கள் வந்து உப்பும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு அவ்வளோதான் போட்டுக்கலாம் சார் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முட்டை வந்து தனியாக சாப்பிடாத பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம் எப்படியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் முட்டை வந்து உள்ளே போயிடும் ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பேச வந்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா கொரோனா வைரஸை பற்றி தான் நான் ஏற்கனவே வந்து நிறைய வீடியோஸ் அதை போட்டிருக்கேன் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமாக இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து அதனுடைய நம்பர்ஸ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது மக்களிடத்தில் அந்த கவனம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே போகுது நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய தான் ஒரு காரியத்தை போட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது செய்துக்கிட்டே இருக்கும்போது மனுஷனுக்கு பிராந்து பிடிக்கும் அதாவது மலையாளத்தில் பிராந்துன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து அது என்னன்னே பைத்தியம் பிடிக்கும் பைத்தியம் ஆமாம் பைத்தியம் பிடிக்கும் ஸோ அப்படி தான் ஒரு பைத்திய ஸ்டேஜில் தான் நம்ம போவோம் அது வந்து க அது வந்து ஹியூமன் ரியாக்ஷன் எது என்ன ஒரு மாதிரியாக இந்த மாதிரி பண்டமிக்லாம் வரும்போது ஹியூமன் ரியாக்ஷன் தான் தப்பே சொல்ல முடியாது ஆனாலும் வந்து இன்றைக்கி நான் என்ன பற்றியும் கொஞ்சம் பேச போகிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ கொஞ்சம் இந்த பீக்கெல்லாம் கம்மியாகி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பீக் ஒரு அலை வந்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுது என்ன யூகேயில் கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து அந்த பீக் வந்து கம்மியாகி இப்போ கொஞ்சம் லாக்டவுன்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக வந்து ஈஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஒரு சுவாசம் ஊடுகிறது மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ எல்லா ஸ்டாஃப்களுக்கும் அதாவது ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் இங்கே டாக்டராக இருக்கலாம் நர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன எனக்கும் பண்ணியாச்சுது என்ன பிளட் டெஸ்ட்னா அதாவது கோவிட் நைன்டீன் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸுடைய ஆன்டிபாடி நம்ம உடம்புல இருக்கா அப்படின்னு அதாவது ஏற்கனவே நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருக்குதா இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதற்கு எதிராக ஃபைட் ஆச்சுதா இந்த ஆன்டிபாடி நம்முடைய உடம்பு வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்குதா நம்ம உடம்புல அது ஒன்று என்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் முதல்ல என்ன என்ன செய்யும் நம்ம உடம்பு வந்து அதை வந்து எதிர்த்து போராடும் அப்படி எதிர்த்து போராடும் போது இந்த உடம்பு வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸுங்கிற ஒன்றை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து நம்மளுடைய பிளட்டில் தெரியும் வந்து நமக்கு இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்டட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக இருக்குது இப்போ இப்போ எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து இருக்குதுன்னா வந்து ஆன்டிபாடி வந்து அதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஏன்னா நான் ஒரு இன்ஃபெக்டட் ஸ்டேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் கொரோனா அந்த வைரஸுடைய தாக்கம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து நம்மளை வந்து தாக்கிக்கிட்டு போன பிறகு நம்ம உடம்பு வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து அதற்கு எதிராக உருவாக்கும் ஓகே இனி ஒருத்தர் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரதா இருந்தால் இந்த ஏற்கனவே நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதை எதிர்த்து போராடும் ஸோ அதுதான் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் தான் இப்போ எல்லா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலுக்கும் பண்ணுறாங்க ஓகே நமக்கு வந்து கொரோனா வைரஸுடைய சிம்டம்ஸ் இருந்தோ இல்லையோ நமக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனோமோ இல்லையோ எது அதெல்
வந்து கேசஸ் எல்லாம் கூடிக்கிட்டே போகுது சில மாவட்டங்கள்ல இன்னும் கம்ப்ளீட் லாக்டவுனா தான் இருக்குது சில பல மாவட்டங்களுக்கு வந்து லேசா லாக்டவுனா யூஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஜோனா பிரிச்சு விட்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எந்தெந்த சோன்குள்ள நீங்க டிராவல் பண்ணணும் எந்தெந்த சோன்குள்ள டிராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் விட்டுருக்காங்க நான் வந்து அதெல்லாம் பற்றி பேச போறதுல நீங்க நிறைய கேட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன எனக்கு தெரியறதை விட நீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய தெரியும் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறது வந்து எப்படி யூகேல வந்து மேனேஜ் பண்ணோம் இங்கே வந்து பெருசாக நல்லா மேனேஜ் பண்ணாங்க நான் கம்பேர்லாம் பண்ணல இங்கே எப்படி பண்ணாங்க இந்தியாவில் எப்படி பண்ணாங்க யூஎஸ்ஏல எப்படி பண்ணாலும் கம்பேர்லாம் இங்கே எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லாக்டவுன் லாக்டவுன் வந்து ரொம்ப லேட்டாக பண்ணாங்க லாக்டவுன் அதனால தான் நமக்கு வந்து இவ்வளவு கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுது ஸோ அது வந்து உண்மை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை ஸோ அது அங்கே இருக்கட்டும் ஆன பிறகும் இந்த கேசஸ் வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க கம்ப்ளீட் லாக்டவுனில் போன பிறகு ஹாஸ்பிட்டல்களில் நான் பெரிய ஃபைனான்ஸெல்லாம் என்ன பண்ணால் டெக்னிக்கலாக என்ன பண்ணாங்கலாம் பேசவில்லை எப்படி நான் மேனேஜ் பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ வந்து வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு விடலை ஓகே எல்லாத்தையும் அட்மிட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அது தேவையில்லாத ஒன்று ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு டைரக்ட் ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது அப்படி தானே தேர் இஸ் நோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்டிவைரல்ஸ்லாம் இப்போ வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அது அது இன்னும் வந்து ஸ்டடீஸில் தான் இருக்குது அண்டர் ட்ரையல்ஸில் தான் இருக்குது இது உனக்கு இந்த இந்த நோய் வந்திருக்குது வாப்பா வந்து உனக்கு இந்த ஊசியை போட்டால் குணமடைஞ்சிடும்னு கிடையாது இது வந்து மெயின்லி வந்து இதுக்கு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் என்னென்ன நமக்கு சிம்டம் வருதோ அதை வந்து இது பண்ணுறது தான் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ அது தான் வந்து இங்கே பண்ணாங்க அதனால எல்லாத்தையும் வந்து கூட்டிட்டு வந்து நீங்க வாங்க உங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸுக்கு என்னென்ன சிம்டம் எல்லாம் இருந்தா உடனே வந்து அட்மிட் ஆங்க இல்லைன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்கன்னு சொல்லல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் காரணம் வந்து இங்க உள்ள பெட் எல்லாம் பிரிசர்வ் பண்ணணும் ரொம்ப சிக்கானவங்களுக்கு இந்த பெட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த நாட்டிலையுமே வந்து பெரிய அளவில் வந்து எல்லாம் வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்பப்போ அந்தந்த தேவைகளுக்கு தகுந்தாப்பில் ஹாஸ்பிட்டல்களை பெட்டுகளை வச்சுருப்பாங்க அப்படி தான் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி பேண்டமிக்லாம் வரும்போது நமக்கு வந்து மற்ற தடவை சா சாதாரண டைமில் தேவைப்படுற பெட்டை விட ஒரு பத்து ஒரு நூறு மடங்கு கூடுதல் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த போட்டுட்டே பேசும் நல்ல முக்கணும் நம்ம உடஞ்சிடக்கூடாது அதை வந்து அப்படியே போட்டுடலாம் ஒன்று வேணா போட்டு எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அது அங்கே இருக்கட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ள கொண்டு வரல காரணம் என்னடானா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பெட் எப்போவுமே வந்து ஒரு என்னைக்கு நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரக்கூடிய இந்த பேண்டமியா வச்சு வந்து ஒரு ஒரு நாட்டில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டுறது இல்லை அப்படி தானே அந்தந்த டைம்ல எவ்வளவு இது மக்களுக்கு தேவையோ அது அதை வச்சு தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க அதனால இந்த பேண்டமியா இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நமக்கு ஏற்கனவே தேவைப்படுறக்கூடிய பெட்டை விட ஒரு பத்து மடங்கு இல்லைனா ஒரு நூறு மடங்கு அதிகமாக நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால அந்த பெட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றது ப்ரிசர்வ் பண்றதுன்னா தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க பாதுகாத்தல் அந்த பெட்டுகளை வந்து ஒவ்வொரு பெட்டும் வந்து ஒரு தங்க கட்டி மாதிரி எங்களுக்கு அந்த தங்க கட்டியை வந்து அப்படி பாது அந்த டைம்ல தான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும் பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படிதான் வந்து யூகே கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து பாதுகாத்தாங்க அப்போ அதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன இந்த இந்த போன் லைன் அதாவது ஒன் ஒன் ஒன்ங்கிற நம்பர் எல்லாரும் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த ஃபோனுக்கு நம்ம முதல்ல நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கணும் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளுடைய சிம்டம்ஸ் ஒரு மூணு நாள் இல்லை நாலு நாள் கழிஞ்சு கூடிச்சுதுன்னா அந்த நம்பருக்கு நம்ம வந்து அடிக்கணும் அடித்ததும் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளை சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஓகேயா வீட்டிலே இருந்துக்கலாமா இல்லை நமக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டு தேவைப்படுறா போய்டுதாங்கிறத இதெல்லாம் ஃபோனில் தான் நடக்கும் ஓகே அசஸ் பண்ணி நம்மளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புவாங்க அதனால இதில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து பேருக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வருதுன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கோ இல்லைன்னா ஒரு ஆளுக்கோ தான் ஆக்சுவலி ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டு தேவைப்படும் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டு எப்போ தேவைப்படும் நமக்கு ஆக்சிஜன் நம்ம வெச்சா குறை நம்ம உடம்பில் வரும்போது பயங்கரமான அந்த பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி வரும்போது தான் நமக்கு அந்த ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அந்த ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டால் நம்ம வீட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் கிடையாது அப்படி தானே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் அது இல்லைனா சிலவங்க வந்து ரொம்ப
ரெண்டு காரணம் ஒன்னு வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் தேவை இன்னொன்னு வந்து என்ன தேவைன்னா நமக்கு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரக்கூடியவங்க வந்து அவ்வளோ சிக்காக வர்றாங்க சும்மா வந்து அவங்கள சும்மா பெட்டில் போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியாது அவங்கள கவனிச்சுக்கிறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் நர்சஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் இது இது தேவை அதனால் வந்து இப்போ அந்த ஒரு வார்டில் வந்து ஒரு நாலு டாக்டர் இல்லை ஒரு நா ஒரு பத்து நர்சஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்க அவங்க மட்டும் வந்து அது இது பண்ண முடியாது ஏன்னா நா நர்சஸுக்கும் வரும் டாக்டர்ஸுக்கும் வரும் அவங்க வந்து சிக் லீவில் போவாங்க அவங்க சிக் எடுத்து போயிட்டாங்கன்னா அப்போ அவங்க உள்ள ஸ்டாஃபிங் லெவல் கம்மியாயிரும் அப்போ அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம முழு கேர் கொடுக்க முடியாது அப்போ எல்லாரும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களும் வந்து அதில் போய் நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகணும் அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோக்காலாம் கொண்டு வந்தாங்க பட் அது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சுது சாரி நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நான் குக் பண்ணிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க பட் தட் இஸ் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் ஓகே க்யூட் க்யூட் ஓகே அடுத்ததும் போட்டுடலாம் டாக்டர்ஸ் இப்போ சர்ஜன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்படி சர்ஜரியில் இது ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் இருந்திருந்தால் அந்த பெட் சைட் கேர் மற்ற டாக்டர்ஸுக்கு பெட் சைட் கேர் தெரியலாமல் இருக்கும் ஆனால் அந்த சர்ஜன்ஸ்க்கெலாம் வந்து பெட் சைட் கேரோட ரொம்ப ஒரு அந்த டச் விட்டு போயிருக்கும் அப்படி தானே அந்த நர்சிங் கேரோட ஒரு டச் விட்டு போயிருக்கும் அதனால் அவங்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க கிரிட்டிக்கல் கேர் நர்சிங்கிறது வந்து அது ஒரு தனியான ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அது ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆனது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இப்போனும் நர்ஸ்னா வந்தாங்க அப்படியே ஒரு ஊசியை வந்து அப்படியே ஒன்று இறக்குனா போனா அப்படின்னு போனாங்க அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இது அதனால் டாக் நிறைய சர்ஜன்ஸ்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் கேரில் போய் நிறைய ட்ரை நர்சஸ்கிட்ட நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் நீங்கள் இப்போ ஊரில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் இருந்தால் நீங்கள் கூட செய்யலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் எதை தாக்கும் முதல்ல நம்முடைய நுரையீரலை தாக்கும் லங்ஸை தாக்கும் அப்போ லங்ஸை தாக்கும்போது வந்து லங்ஸுக்கு வந்து நம்ம அடிக்குவேட் ஸ்பேஸ் அதாவது நிறைய இடம் கொடுக்கணும் அது வந்து ப்ரீத் ஆகி நல்லா செயல்படுறதுக்கான இடங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி படுத்தப்பட்டிருக்கீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா சும்மா படுத்தே இருக்காதீங்க கொஞ்சம் டய ரொம்ப டயர்டாக தான் இருக்கும் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலே நல்ல டயர்டாக டயர்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு கா ஒரு ரெண்டு மணிக்கூர் நம்ம தூங்கினோம்னா அட் எழும்பி ஏதாவது காஃபியோ டீயோ உங்களுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா சுப ஏதாவது இல்லாமல் நீர் சொல்லுவாங்களே அந்த நீர்களெல்லாம் நீங்கள் போட்டு குடிக்கிறது தான் நோ ப்ராப்ளம் மஞ்சள் தண்ணியை போட்டு குடிக்கிறதோ அது என்னது பெப்பர் தண்ணியை போட்டு குடிக்கிறதோ எந்த தண்ணியை போட்டு குடிக்கிறது நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தண்ணியை போட்டு குடிச்சுக்கிட்டு உங்களால் முடிஞ்ச அளவு சாப்பிட்டுக்கிட்டு உங்கள் கட்டில சுற்றி இல்லைன்னா உங்கள் படுக்கையை சுற்றியாவது நீங்கள் வந்து நடங்க கொஞ்சம் நடக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ரீதிங் வந்து நல்லாகும் அதுக்குன்னு இருந்து ரொம்ப உங்களுக்கு டயர்டாக இருக்குது உங்களுக்கு எழும்பி கூட நிற்க முடியல நீங்கள் நடக்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை கொஞ்சம் இதை எடுத்து ஐயோ எனக்கு இது வந்துட்டேன்னு முதல்ல வந்து மானசீகமாக வந்து ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து படுத்த படுக்கவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு நோய் நமக்கு வந்தால் உடனே வந்து மனசில் வந்து நிறைய தைரியம் நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் இதை சொல்லியிருப்பேன் இங்கேயும் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் மனசில் ஒரு தைரியத்தை இது பண்ணி எப்படி மனசில் தைரியம் வரணும்னா அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் முடிஞ்சதும் அடுத்தவங்க வேலை என்ன என்னென்னா நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அதை பற்றி அதாவது ஃப்யூச்சர் பிளானை போடுங்க பிளானை போட்டுக்கிட்டு வந்து அப்போ வந்து நம்ம தாட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஓகே நிறைய மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்க டியூரிங் திஸ் டைம் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை அட்மிட் பண்ணலை வீட்டில் இருக்க சொல்கிறாங்க வீட்டில் இருந்து நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ள வேண்டியது ஒரு அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது நம்மளால் பெரிய மீல்ஸ்லாம் சாப்பிட முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு மணிக்கூருக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு மணிக்கூருக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதாவது குடிக்கிறது ஏதாவது கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது கஞ்சி வச்சு எது வேணாலும் உங்களுக்கு வாய்க்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அதை சாப்பிடுங்க ஈவன் உங்களுக்கு வந்து இந்த டைம்ல எனக்கு கோக்கு தான் குடிக்கிறது தான் பிடிச்சிருக்குது அதனால எனக்கு ஆனாலும் எனக்கு சுகம் இல்லை நான் கோக்கு குடிக்கலாமா அதெல்லாம் கேட்காது உங்களுக்கு பிடிச்சது கோக்குனா கோக்க வாங்கி கொடுங்க ஏதோ ஒன்று வயிற்றுக்குள்ளே போகுது தண்ணி போகுது அதில் வந்து கேலரி போகுது நான் இது வந்து கோக்குக்கு பெப்சிக்கெலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாதீங்க ஏதோ ஒன்று போகணும் இது எப்படின்னா காய்ச்சல் வந்துட்டுனா நீ கஞ்சை தான் குடிக்கணும் ஐயோ நம்ம ஊரில் போட்டு பண்ணக்கூடிய அட்டுக்கூடியது அவச இதுவே கிடையாது அதனால வந்து அவங்களுக்கு வா
அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரி டூ அவர்லி எவ்ரி அவர்லி வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷன் அதுக்கு இந்த பொசிஷனுக்கு பேர் ப்ரோன் பொசிஷன் தவளை மாதிரி இந்த வயிற்றுல வந்து படுக்க வைக்கிறது இதுக்கே வந்து நிறைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தேவை அதனால தான் அந்த டாக்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் இந்த சர்ஜன்ஸ் டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அதுக்கு இவங்கெல்லாம் அதுக்கு தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து டேர்ன் பண்ணணுனாலே ஆறுலேருந்து எட்டு பேர் தேவைப்படும் ஐ திங்க் நம்ம ஊரில் வந்து டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் தரேன் எங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அவங்க இப்போ வந்து ஒரு கிளினிக் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து ஒரு 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 பத்துலனா ஒரு இருபது பேஷண்ட்ஸ் ஆகுது உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஏதாவது அதாவது டயபெட்டிக்காக இருப்பாங்க ஹைப்பர்டென்ஷன் இந்த மாதிரி பட்ட ஹை ரிஸ்க்காக இருப்பாங்க அந்த ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஆஸ் அ டாக்டர் நீங்கள் வந்து ஃபோன் அவங்க உங்கள் ஏரியாவில் வந்து கொரோனாவினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறது அறிவுரை சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து லாக்டவுன்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வே வராதிங்க உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நிறைய வே கோமார்பிட்டிஸ் அதர் டிசீசஸ் இருக்கும்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தால் அது நமக்கு உண்டாக்கக்கூடிய தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு அட்வைஸை வந்து ஹை ரிஸ்க் எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் நம்ம ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் அந்த ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஊரில் சாத்தியம்னு தெரில சாத்தியப்படுத்திக்கலாம் எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து யூகேயில் வந்து இது பண்ணாங்க இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா யூகேலாம் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கூடுதல் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து தொற்றுச்சுது அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து இங்கே நிறைய வந்து வயசானவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ஸ் இங்கே கூடுதல் எண்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க வந்து நிறைய இருப்பாங்க இங்கே ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க உயிர் ஆபத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூடுதல் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கான உயிர் ஆபத்து வந்து ரொம்ப கூடுதல் ஸோ அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம்னு வைங்க எது எப்படி இருந்தாலும் எல்லாமே அண்டர் ஸ்டடி தான் இப்போ எல்லாமே ஒரு ரிசர்ச் ப்ராசஸில் தான் போயிட்டு இருக்கு இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் காரணம்னு வந்து எதுவுமே வந்து வெளிப்படையாக எதுவுமே இன்னும் வரல ஆனாலும் ஊரில் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நிறைய பேர் எனக்கு தெரில எங்கேருந்து வீடியோலாம் போடுறாங்கன்னு பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த லாக்டவுன் கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்க அங்கேருந்து அங்கேருந்து இருக்கீங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா வீடு வந்து ஏற்ற வீடு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போகக்கூடாது கம்ப்ளீட் டாக் லாக்டவுன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியில் போய் ஜாமானை வாங்கிட்டு வரணும் அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் லாக்டவுனுடைய பே இது நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறேன் அப்பா அம்மா அக்கா தங்கச்சி எல்லாரும் ஒரே ஒரு ஒரே தெருவில் இருக்கணும்னா ஒரே வீட்டில் கூடி கிடந்து கும்மாளம் அடிக்குது தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க அதுக்கு பேர் கம்ப்ளீட் லாக்டவுனே கிடையாது லாக்டவுன்னா அதான் அதுக்கு மீனிங் நம்மளுடைய வீட்டில் நம்ம இருக்குது ஓகே நம்ம இன்னொருத்தங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அது அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அம்மா பெத்த அதாவது வாயும் வயிறு தாயும் மகளும் ஒன்றுனாலும் வாயும் வயிறும் வேற இந்த பழமொழி எல்லா இடத்துலையும் இது பண்ணும் எங்கள் அம்மாவை தானே நான் பார்க்க போனேன் என்னைய பெத் அம்மா என் பெத்த என்னது என் தொப்புள் கொடியிலிருந்து வந்த அம்மெல்லாம் நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு அது இருக்கலாம் அது உங்ககிட்ட இருந்து வரலாம் அவங்ககிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரலாம் மோஸ்ட்லி உங்க நீங்க எங்க இருப்பீங்க நீங்க நல்லா ஹெல்த்தியா இருப்பீங்க உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு அதற்கான சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஆனா நீங்க வந்து அங்க போய் அம்மாவுக்கு போய் கொடுப்பீங்க இல்லைன்னா அப்பாவுக்கு போய் கொடுப்பீங்க அவங்க எல்டலி அவங்க வயசானவங்க அவங்களுக்கு பல ஹெல்த் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு அதனால பிரச்சனை வரலாம் இதுக்காக தான் அந்த கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் ஏரியாஸில் இருக்காங்க தயவு செஞ்சு நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் இப்போ ரெண்டு மூணு நிறைய பேர் இல்லை எனக்கு எல்லாருமே பாசிட்டிவ் தான் அந்த நெகட்டிவாக கமெண்ட் போடுறாங்க வாடி இதில் ஃபேக் ஐடியில் இருந்துக்கிட்டு வாடி வந்து ஏ ஓ ஊரில் வா ஐம்பதாயிரம் செத்தாச்சு நீ அதை கவனிக்க உனக்கு பக்கு இல்லை இங்கே வந்து சொல்லிட்டு கிடைக்கான்னு சொல்லாதீங்க நமக்கு என்ன நாலேஜ் நம்ம தெரியுதோ நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வந்து அடுத்தவங்கிட்ட வந்து இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஷேரிங் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் இல்லையா நம்ம இது எப்பவுமே நமக்கு தெரிஞ்சதை இல்லைனா நமக்கு மனசில் பண்ணுறதா அடுத்தவங்கிட்ட சொன்ன
பல நேரங்களில் வந்து நமக்கு வந்து இது ஊகிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு நம்பர் வரும் இங்கேயும் அதே தான் வந்தது நானும் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் சைனாவில் வரும்போது இட் இல்லை சைனா விடுங்க இட்டாலி எங்கள் ஊருக்கு வந்து லண்டனுக்கு வந்து பக்கத்து நாடு இட்டாலி யூகேக்கு பக்கத்து நாடு அங்கே வரும்போதே வந்து நாங்கள்லாம் பெருசாக அதை பற்றி வந்து கவலைப்படாமல் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தோம் ஆஸ் அ ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் நாங்கள்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கவலைப்படாமல் இருந்துட்டு தான் இருந்தோம் பட் இங்கே வந்து எங்களை போட்டு புரட்டி எடுக்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப கவனமாக இருங்க நிறைய பேர் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஐயோ அது என்னது ஆக்சிடெண்டில் எட்டாயிரம் பேர் சாகுறாங்க எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரியணும் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஆக்சிடெண்ட்னால எல்லா ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக நிரம்பி வளைஞ்சிருக்குதா எங்கேயாவது ஆக்சிடெண்ட்னால வந்து எனக்கு வெண்டிலேட்டர் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அது நிரம் நிரம்பி வளைஞ்சிருக்குதா எந்த ஏரியாவில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் அது நிரம்பி வளைஞ்சிருக்குதா வளைஞ்சு அப்படி அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததே கிடையாது அப்படி தானே ஆனால் கொரோனா வைரஸ் அப்படி இல்லை வெண்டிலேட்டர் வந்து யா யாருக்கு வேணாலும் தேவைப்படலாம் அந்த நம்பர் ஆஃப் வெண்டிலேட்டர் அது வெண்டிலேட்டர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் சுவா செயற்கையான சுவாசத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருவி ஸோ இந்த சுவாச முட்டல் வரும்போது கடைசி இதாக வந்து அந்த வெண்டிலேட்டரில் தான் போட்டு எடுப்பாங்க நம்மளை சும்மா வந்து அது இல்லை அது அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்னு வந்து நமக்கு மூளைக்கு எட்டாத ப்ராப்ளத்தோடு வச்சு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து மிக தவறான ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து அதுக்கான இதை எடுக்கணும் மக்களும் அதுக்கான இதை எடுக்கணும் ஹெல்மெட்டு போட சொன்னால் எத்தனை பேரில் ஹெல்மெட் போட்டு போகிறீங்க அதுக்கு சரியாக பயங்கர மீம்ஸு அது இதெல்லாம் போட்டு ஐயோ ஸோ எனிவே அது ஒரு வேறு டா டாப்பிக்கு ஸோ எதை எது கூட கம்பேர் பண்ணணுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் நம்ம அப்படி கம்பேர் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம போ வாழ்கிறதுக்கு நம்ம விரும்பலை நம்ம மனம் கொரோனான்னே எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சு வந்துடுது அப்படி தானே அப்போ அந்த அதை பற்றி கேட்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லை இப்போ ஏன்னா அதுதான் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அதை பற்றி பேசுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அதை அதிலிருந்து தனிப்பட்டு இன்னொரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ விரும்புகிறோம் அது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்குடைய ஒரு ஒரு இது தான் ஆனால் தயவு செஞ்சு டெய்லி இதை பற்றி நம்ம நினைக்கணும் நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்தால் உடனே நம்ம தனிமைப்படுத்திக்கணும் உங்களுக்கு உங்க உங்கள் நாடுகள் அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபோன் நம்பர் வச்சுருந்தால் அவங்கள ஃபோன் பண்ணலாம் இல்லை டாக்டர்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் ஏன்னா கூடிய சீக்கிரம் என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பெட்டெல்லாம் ஃபுல்லாயிரும் அப்புறம் வந்து ஊரை பொறுத்த வரையில் அப்புறம் வந்து த இப்போவுமே இப்போ அப்படி தான் ஆகிட்டு இருக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் தான் நம்ம போக வேண்டியதும் தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு நாளைக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு வெண்டிலேட்டருக்கு எவ்வளோவாகும் ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோவாகும் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோவாகும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படக்கூடாங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ திரும்பியும் போடுறேன் நம்மளுடைய பேசி பேசி நம்மளுடைய இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு மக்களே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு வீட்டில் கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்குது எங்கேயோ ஒரு ஆள் செத்து போனார் ஆ கேட்குறோம் இந்த காதில் கேட்டு இந்த காதில் விடுறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு சாவு நடக்கும் போதும் ஒவ்வொரு வீட்டில் கொரோனா வைரஸ் வந்ததுன்னு நமக்கு கேள்விப்படும் போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் வந்ததாக நம்ம நினைக்கணும் அப்படி அப்படி நினச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வந்து விடுபட முடியும் ஸோ திரும்ப திரும்ப இதுக்கு ம மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களான்லாம் கேட்காதீங்க இப்போ இப்போதைக்கு வந்து இது சிம்டம் சிம்டம்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய வந்து கிளினிக்கல் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் வந்து நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குது இது ஆன்டி வைரல்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு எதிரான ஆன்டி வைரல்ஸ் என்னங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் வேக்சின் உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அது கிளினிக்கல் ட்ரையலில் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஸோ இப்படிலாம் இருந்தாலும் நம்மளும் நல்ல வந்து பாதுகாப்பு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து யாரையுமே வந்து அச்சுறுத்ததுக்காகவோ உங்களை பயம் காணிக்கிறதுக்காகவோ நான் போட்ட வீடியோ இல்லை மக்களே ஏன்னா எனக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் சொன்னேன் பிளட் டெஸ்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்திருக்குது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஓகே நான் காணிக்கிறேன் என்ன ரிசல்ட்டுன்னு இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இதில் வாசிக்க முடியுதா என்னென்னு தெரியல இதுதான் என்னுடைய ரிசல்ட்டு ஓகே உங்கள் பர்சனல் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களான்னு கேட்காதீங்க ஓகே நான் ரிசல்ட்டை ரீட் பண்ணிடுறேன் யுவர் கோவிட் நைன்டீன் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் இஸ் பாசிட்டிவ்
வந்து நான் அட் சம் பாயிண்ட் ஒரு ஃபோர் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸுக்கு முன்னாலன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் ஆர் எயிட் வீக்ஸுக்கு முன்னால் இது வந்து என்னை தாக்கி இருக்குது பட் கடவுள் புண்ணியத்தில் இதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல ஓகே இதுக்கு முக்கிய காரணம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ப்ரயஸ் தான் முதல்ல அந்த கோவிட் வந்த டைம்லேருந்தே நான் வந்து நீங்கள் எனக்காக நிறைய பேர் ப்ரயஸ் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் அட்வைஸ் நிறைய பேர் இது பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுடைய நல்ல தாட்ஸும் உங்களுடைய ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணங்களும் உங்களுடைய ஸ்பெஷலி உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளும் தான் என்னை வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அப்படியே வந்து என்னை கொண்டு போயிருக்க வேண்டியது ஆனால் இல்லை நீயும் வந்து உன்னை விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைரஸ் என்னட்ட இருந்து போயிடுச்சுது ஆனால் அதற்கான ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்குது நான் என்ன நமக்கு தெரியாதுன்னா இனி வந்து கோவிட் வந்தால் எனக்கு உடம்பில் ஃபா ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிபாடி எதிர்த்து அந்த இதுக்கு நிற்குமா அது வந்து தெரியாத ஒன்றாவே இருக்குது நிற்குன்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் மோஸ்ட்லி அதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது எவ்வளவு காலம் இந்த ஆன்டிபாடி வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கும் ஒரு வருஷமா மூணு மாசமா பத்து வருஷமா அங்கிறது தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தடவை அம்மா வந்தா நமக்கு அப்புறம் திரும்ப அம்மா வர்றது இல்லை நம்ம பாடியே அதுக்கான ஆன்டிபாடியா உருவாக்கிறது அப்படித்தானே அப்படி இது இருக்குமா இல்ல வந்து வேற அஹ் இதுக்கான வேற என்ன இது இருக்குமாங்கிறதெல்லாம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ல இருக்குது ஸோ எனிவே அட் சம் பாயிண்ட் எனக்கு கோவிட் நைன்டீன் வந்திருக்குது என்னுடைய உடம்பு வந்து அதை எதிர்த்து செயல்பட்டுருச்சுது அதனால வந்து அது வந்து எனக்கு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணலை என்னவ எப்படி கடவுளுடைய அருள் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது உங்களுடைய எல்லாருடைய பாசிட்டிவ் எண்ணங்களும் என்கிட்ட இருக்கும்போது கொரோனா இல்லை எதுவுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது மக்களே இதுதான் வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க நம்ம பாசிட்டிவாக எனர்ஜி கொடுக்குறது பாசிட்டிவாக பேசுகிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரிப்பட்ட மெடிக்கல் சம்மந்தமான இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு அட்வைஸை சொன்னால் அதை வந்து ஏற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொல்வீங்க ஏக்கா அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தில்ல நீங்கள் வந்து போய் வெளியில் எல்லாருக்கும் பரவிப்பீங்களோ அப்படின்னு சொல் சொல்வீங்க என்னுடைய வேலைக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் வெளியில் போய் ஆகணும் எனக்கு எந்த டைம் கொரோனா வைரஸ் இருந்துன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி தான் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு சிம்டம்ஸ் கிடையாது அதனால் யாருக்கும் இவங்க வந்து டெஸ்ட்டும் யாருக்கும் பண்ணலை அந்த நாட்டில் அப்போமெல்லாம் வந்து இந்த யாருக்குமே டெஸ்ட் பண்ணலை அந்த சோப் டெஸ்ட் யாருக்குமே கிடையாது ஸோ நான் வெளியில் வந்து போய் நான் வேலை பார்க்குற இடம் எது இடத்துல யார் இருக்கா என்ன மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபுல்லாக கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் ஆக்சுவலி அப்போ வந்து கண்ட்ரி வந்து ஃபுல்லாக லாக்டவுனில் இருந்தது ஸோ நம்ம வேற எங்கேயுமே போக மாட்டோம் இப்போ எனக்கு ஆன்டிபாடி பாசிட்டின் வந்தது வந்ததுனால இந்த அக்காலுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து பரப்பாதீங்க ஐ டோ இப்போ ஏன்னா கொரோனா வைரஸில் இன்ஃபெக்டட் கிடையாது எனக்கு இப்போ கொரோனா வைரஸ் இல்லை எனக்கு வந்து நான் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜில் இல்லை அப்படி நான் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜில் இருந்தேன்னா இந்த இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் எனக்கு அப்படி இப்படி வராது வேற பிளட் டெஸ்ட் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு இல்லை எப்போவோ வந்திருக்குது நாலு வாரத்துக்கு இல்லைனா எட்டு வாரத்துக்கு முன்னால வந்திருக்குது ஒரு அலை அடிச்சுட்டு போயிருக்குது அந்த அலையினுடைய அது நம்ம பாடி வந்து வந்து அதுக்கு எதிராக வந்து போராடி இருக்குது அதைத்தான் வந்து இந்த பிளட் டெஸ்ட் சொல்லுது அதனால ஐயோ அந்த அக்கா அங்க போறாங்க இங்க போறாங்க இவங்களுக்கு கொரோனா இருக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க சோ அதுதான் இதனுடைய மீனிங் ஓகே சோ இதே போலதான் பாத்து பாருங்க இப்ப என்னைய போலதான் நிறைய பேர் வந்து சிம்டம்ஸ் இல்லாம இருப்பாங்க பட் அந்த வைரஸ வந்து தூக்கிக்கிட்டே போவாங்க போற இடத்துல எல்லாம் ஓகே இதுக்கு தான் அந்த கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு சிம்டம் இருக்காது தட் டசன்ட் மீன் யூ டோன்ட் ஹாவ் த வைரஸ் ஓகே நம்ம வந்து போற இடத்துல எல்லாம் அந்த வைரஸ போய் தூக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு அங்க எங்கன்னு பிச்சு பிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது ஓகே இதான் நடக்குது அதனால நமக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் நான் வந்து யங் நான் வந்து எனக்கு ஒரு சிம்டமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது உங்களுடைய ஏரியாவில் கவர்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் லாக்டவுன்னா கண்டிப்பா வீட்டுக்குள்ள நீங்க இருக்கிறது அவசியம் ஆஹ் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய இது ஓகே இந்த வீடியோவை நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம் அதுங்களா சூப்பரான நம்ம பிரேக்ஃபஸ்ட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சுது இப்போ நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட போகிறோம் நான் இதில் ஒரு 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 பிரெட்டு தான் சாப்பிடுவேன் பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு செட்டும் போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு நான் வந்து அப்படியே வேலைக்கு இப்போ கிளம்ப வேண்டியதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இத மாதிரி நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வீடியோஸ் நல